go straight to the topic. So, ang topic ko ngayon is what's in my bag. I'm gonna talk more about na yung mga gamit na nagagamit ko lagi as a engineer student. So, let's start. Ito yung bag ko. Medyo mabigat ngayon. Minsan mabigat, minsan magaan. Depende sa schedule ko. Pero mostly, pinaka-busy day ko. Um, papakita ko sa'yo anong lagi kong ginagat. Di hadala pag busy day. First is this. The main topic na gusto kong i-share ngayon is my laptop. So, lagi ko to dinadala yung laptop ko, lalong-lalo na nagkakaroon kami ng defense or kaya mga project. Kasi gumagamit kami ng software. Um, I'm using a HP Pavilion. <laughs> Parang in unboxing. A Pavilion HP. 14-inch. Um, so, I have Core i7 and kasiyang ka sa bag ko. All, ba't ba ako nag-jacket? Ang init. Wait lang. So, may mga nagtatanong sa akin, ate, ano po ba yung mga tools na kailangan ko ginagamit ko yung lalo-lalo na pag-enter ko sa Mapua. At saka, tinatanong nila kung ano yung mga laptop needed para sa pagka-college nila. Pero, ang suggest ko lang talaga is you need to have a Core i7 para hindi ka magkaroon ng problem sa pag-download ng mga software. So, I have this, ano, I'm just gonna show here. I have MATLAB. Ito yung kailangan-kailangan. And Dev C++. This is um, software for programming sa engineering electronics. So, magkakaroon kayo ng mga subjects tungkol sa mga to. Makaaral nyo to lalo pag nasa mapuwan na kayo habang nag-aaral kayo. You're gonna use these programs. And next is LT Spice um, 17. LT Spice 17. Um, this is a software to create a circuit. Next software naman is AutoCAD. This AutoCAD is ginagamit din ng mga architect. Um, it is a program to build something a 3D bahay ba yan or kaya a tool or a for Actually, ginagamit dito ng mechanical. Gumagawa ka lang ng isang bagay digitally. Minsan kasi ang mga laboratory or experiment, lahat ng mga pinapagawa gamit sa software na to ay pinapauwi. Kahit may laboratory ka, ginagawa mo sa school, pero kailangan mo take home. So, gamit laptop. So, so, yun yung pinaka-helpful na may laptop ka kasi magagawa mo yung mga laboratory experiments sa bahay. Next with that is a mouse. Dedala ko yung mouse ko lagi. It's a wireless mouse. Next is, I have only two notebooks. So, I prefer talaga malaki notebook. Mas malaki pa sana na ito. And then, ito ay pinamigay lang ng mapuwa. So, it's for my planner. Um, sometimes, I have my book for manual lang siya. Laboratory din manual. Pero, usually, hindi naman nagre-require yung mga prof anong bibilhin libro. Actually, 2 out of 10 professors lang ang nagre-require ng book. Um, Lalo-lalo na pag yung book ay may pinipila sa loob. Next is my pencil case. Next is a um, calculator. I'm using a calculator of Casio FX991 ES Plus. Um, ito ay pwede magamit sa board exam. Ang advice ko is you want to invest a calculator na pwede sa board exam nyo para habang nasa college life kayo, napapractice nyo na paano gamitin yung calculator na memorize nyo na ano yung mga um, paano gamitin. So, para madalian kayo sa board exam. Next is um, face mask dahil sa kumakalat na coronavirus. And then, a wallet. And then, an ID. There's an electronics engineer stopped on it. So, para nakaka-proud lang. Sinusuot mo lagi yung, yung course mo. Next one is this. Malalagyan lang siya ng charger and earphones. Usually, USB din. And then, supply. And the last item is this one. Uh, Parang siyang to-do list notepad. May mga box-box. So, ayun lang. Lahat ng mga ginagamit ko sa school. So, I hope to see you in my next video. Next Sunday, guys. I'm gonna upload next Sunday, every Sunday. Next Sunday, every Sunday. See you next Sunday. Bye-bye!